名字拿过来。哎，老庄，这六一年的拉菲一杯没给我留。我不这也是为了不让公安部的五条禁令抓你个现行吗？行行行行啊啊！哎，不管怎么说，这个董钱也算是死有余辜。江州警方破获了案件，抓住了冯坤。胡强呢，也把伤害致死减轻到了故意伤害，合着这跟着忙活了半天，就咱们一无所获。谁说一无所获啊？哦，你知道吗？这个冯坤到最后都没喝一口酒。啊？我要是个看不得浪费的人。六一年的和一六年的确实不一样。嗯。哎。老关最近老是这样吗？啊？嘿，什么态度啊？啊？呼叫指挥中心，监听已经被破坏了，行动人员的身份可能会暴露，现在监测不到里边的情况，请求执行营救。呼叫指挥中心，情况危急，请求执行营救。原地待命。什么？现在事态不明确，贸然行动会破坏整个计划。我命令您原地待命。可是里面。我是赵新成，二号观察哨突入，完毕。
来吧，来来来，快来，来坐。有什么事儿？哎，别动。嘿，最近的气色不错。你是不是谈恋爱了？你到底想说什么？你看我想说什么？你也老大不小了啊，不能老一个人啊。我就是小周那孩子不错，考虑考虑啊。你是有多恨刘长勇？你跟他有什么关系？没正事儿，我先走了。钱金，你看，你看，你看，这这这，这还不是正事儿？哎，不让说呢，这人生大事儿，怎么说说怎么了？啊，多重要！来来来，你看，你看，这是安宁和叶方舟暴露和遗留下来的所有线索，都在这儿。来，交你了。嗯。什么意思？让我调查？你信得过我？他俩以及隐藏在他俩背后的人，不管与你弟弟的案子是否有关系，肯定都不是什么好人。从这个立场上，我相信你。你相信我？对，因为你是个好警察。去海港支队干什么呀？长风城青路发现无名男尸，法医队、技术队到车库集合，十五分钟之内出发。现场交给老刘，让他来负责。法医那边让他们确认一下，如果没必要的话，就把尸体拉回来做尸检。现场勘验交给技术队和助理法医完成。啊，收到。哎，对了，你刚刚我说什么？有命案你都不出现场，还教授我？别告诉我你是要带我去海港支队找白菊打架。很过分吗？一般情况下，你都很过分，总得告诉我开战的导火索是什么吧？上车告诉你。我已经安排人去安抚他母亲了。是他女朋友找的我，他都失踪快四十八小时了。这个状况，我也很担忧。并且也加派了人手去找他。毕竟小赵干了这么些年，也是老刑警，应该出不了什么大事儿。没想到把你们哥俩也惊动了。白军，他是什么时候不见的？嗯，前天晚上。下班以后。当晚，他和东部地区队的两个探子组到双榆树去摸排一个入户盗窃团伙。行动结束后，他就没归队。呃，大家就以为他回家了。那最后见着他的是谁啊？嗯，好像是东部地区队的小曹。他出任务的时候配枪了吗？这个我还真不太清楚。不过你们就放心吧，我们会尽快找到他。毕竟是队里自己的兄弟，大家也都很担心他。行、啊，那就给您添麻烦了。有他的消息，有消息一定通知你们。那我们先走了。刘强，叫曹华接个电话。老关，咱不去找那姓曹的，问问当晚的情况吧。不用了吧，估计也问不出什么。老白应该已经叮嘱他帮着圆谎了。啊？你什么意思？老白一直在撒谎，可能是因为准备不足，所以破绽百出。撒谎？先不说他被咱们问愣了几次。最明显的就是，一名支队刑警在出任务的时候失踪了，而主管他的局长对于这名失踪的刑警有没有配枪并不关心。对啊，这枪丢了可比赵新成丢了严重。据他的表现来看，赵新成应该没有失踪，而且老白也应该知道他的下落
。那要是这么说的话，那只有一种可能，就是赵兴成在执行某种涉密任务。或许这次涉密行动级别过高，也许老白自己也做不了主吧。那就是说，这小子被市局临时借调了。照我看，不妨再撑两天，说不准他自己就放荡出来了。你要实在着急，也可以去问问市局。但如果真是涉密行动的话，市局搭不搭理咱俩，那就两说了。你那么一说，我还真着该去问谁。身体都这样了，还出现场？多谢刘队关心啊！您都来了，我怎么能不在呢？哎，周迅跟关队呢？哦，他们去那个海港支队了。海港支队干什么？刘队，我们刚对死者的指纹进行了排验，发现网上在逃记录里有他。死者名叫季杰，今年四十四岁，今年年初因为涉嫌贩卖枪支，被全市通告协查。知道了，二位来。你这边什么情况？好，小徐，来，小徐，快点给刘队介绍一下情况。刘队，这不是第一现场，他是被抛尸过来的，死亡时间不会超过四十八小时，死因是利器割喉，他身上没有钱包，左手手腕上有明显的代表痕迹，但是表已经没有了，同时失踪的还有他中指的戒指和脖颈上的项链。他手指上戴戒指的印儿倒是能看出来，不过这项链儿……死者双侧锁骨有轻微的红肿病变，这种状况大多数都是由于对经济材质过敏造成的。由此可以推断，死者生前佩戴过警示。要是再做个切片检查的话，说不定我还可以告诉你过敏源是啥。这金银细软都被撸了，难道是抢劫杀人？有对。你见过抢劫杀人还单独抛尸的？多备几份啊！哎呦，这什么情况啊？见到了，现在放心了吧？总指挥说了，不允许提问或交谈，更不允许向外界透露他的情况。你们这种处置合法吗？这事轮不到你操心。如果他涉嫌违法犯罪，可以走正常的羁押程序。这叫什么？关紧闭啊！我说了，这事轮不到你操心。这又不是部队编制，不存在这种处理方式。你们这么做跟非法拘禁有什么区别？我说了，这轮不到你。你他妈复读机啊你！你干嘛？连电视播了我们不成？我问你，他哪说错了？啊，哪他妈错了？说话！有什么意见，你们可以跟总指挥谈啊。但命令就是命令，人你们见到了，马上出去。哎呀，老周，这事你也别掺和了，留个言给我吧。哎，这怎么了？你只能点着了给他。关队，你们先走吧。又怎么了？我，对不住了，兄弟。第二十一时，赵医生他跑了。
犯罪预防案例解析。不，大哥，你最近咋怎么了？你是不是跟你哥唱双簧，把你这脑脑子给唱坏了？哎，这可是西西客啊！这等会儿我得我我得洗把脸收拾收拾，咱继续去。哎哎，不是你你快，我先我先洗把脸，稍微收拾一下，我头发你这。哎，大胖子，不是你下次来的时候你提前说一声，我说好好收拾。昨晚盘货的时候。看见这个了，行啊，顾会找地方藏的呀。你有没有什么牌子来洗发水？挺香的，不适合你用。别动，杨司令，走啊！你不是挺能跑的吗？给我按住！枪呢？我的枪呢？你个傻蛋，哪有从正门往外跑的？带回去。是，带走。这位领导，赵新成被采取强制措施，总得有个说法。你是关洪峰？您是？跟我来吧。请进吧。哟，师军，好久不见了，楚雪，坐吧、哎。好嘞。何队长，算起来咱们可算是老同事了。师局，施广陵，以前咱们分局政治部主任。嗨，你看，这才几年啊啊！现在是市局的副局长，久仰久仰，就是有点没对上号。嗨，老关一般对这个当官掌权这事儿不太感兴趣。再说以前开会都是派刘长勇来，也难怪你们没见过。关队长可是干事的人呐，这一点我早就有耳闻。朱新呐，啊，我给你开后门，可不是让你给我添乱的。是是是。接下来我要说的，一定要严格保密。综合高法医和技术队的现场勘验结果，目前我们认为可以排查的方向有：第一，现场走访，这部分呢还是由地区的派出所现在正在进行中。由于抛尸的时间很可能是在午夜，所以找到目击证人的可能性也不大。第二，从抛尸现场旁边发现的轮胎痕迹，从它的胎间距还有它的轴距来判断，这辆车明显的超出普通轿车的规格，所以判断出它有可能是辆商务车或者是一辆面包车。现在呢，我们可以协同交通管理局调取附近的监控，但是由于时间的间距比较长，还有附近监控的装置数量有限，所以我们必须要投入大量的人力还有物力。所以取得了有效结果的可能性并不大。最后，通过对被害人季杰的身份背景，还有某些特勤人员的走访，我们要尽最大可能的了解到他在被害前后是否从事过枪支买卖，还有一系列的相关情况。最后，我们再对买家和卖家进行相关调查，我们要争取找到与他被害相关的一些线索。鉴于队里目前应有的资源，这三项并不可能同时进行，所以还希望刘队来定夺。啊，那第一条你说什么了？第一条就是马上打电话给周巡，让他跟关队回来主持工作。施广陵能把整个案件的细节跟咱们说这么清楚、啊，你跟他挺熟啊？哼，那是因为我在接替你当支队长之前啊，也被无数次调到各专案组去负责外围工作。
这事儿我怎么不知道？你当然不知道了，那是有保密义务的。这种临时的抽调啊，是不会通知被抽调人上级的，所以你不知道。行动内容是什么？具体的内容我们也不清楚，只知道自己该负责什么，啊，其他的不知道。哎，咱们说这些啊，你和老师揽那么大一伙儿，你真的没有信心？这回连烟都不让发了吧？行行行行，别嘚瑟了啊！我们得安排。情况我们已经了解了，说句心里话，如果换做我的话，也未必能做的比你更理智。不过我也不觉得施广林的命令有什么问题。对，大局为主，任务第一是吧？干咱们这一行的，面对危险。总要有个心理准备。你也知道，这个行动前前后后已经准备了一年多，成败与否关乎到很多人的生命。你刚才就算跑出去了，你能怎么样？我一定可以把他找出来的。整个专案组都在找这个卧底，你两眼一摸黑，又得不到总队的支持，你怎么找啊？实话告诉你，我已经跟施广林谈妥了，我和周巡会协同专案组找这个卧底，尽可能的让行动恢复到正轨上。如果我们做到了，你担心的事情就不存在了，后续的处罚也就一笔勾销。所以你老老实实的，别再闹了。快队，我没想到会。得了得了，哎哎，我算是彻底让你给带下水了啊！你不相信施广林，你总得相信我们吧。我告诉你，我很负责任的告诉你，官队找不着的人，总队派多少人都没戏啊！反正我不行啊，啊，真的。你要去卧底，你开什么玩笑啊？你还有更好的办法吗，老关？真不是瞧不起你啊。这渗透行动和你破案是两码子事儿。那卧底探员代号叫什么来着？编辑。对，就是这代号叫编辑的。他能渗透到孟仲谋的军火贩卖组织，那肯定花了很长的时间。而且那背景身份都被再造的天衣无缝。你呢？堂堂长风支队的前支队长，这黑白两道上都挂了号了。你别忘了，我是因为我重罪的弟弟才退出警察队伍的，我很有可能怀恨在心。好，好，好。就算你能用肥皂剧的那种情节去忽悠他们，可你从哪下手呢？孟仲谋的组织上下全都销声匿迹了，怎么找啊？这个我会想办法的，不过你也得配合我演这出戏。从前天晚上突发的情况来看。这伙人千里迢迢从缅甸过来，谨慎得很，而且反侦察能力极强。看来定位和监听都不可行。那感情好，你这一渗透进去，就跟失踪了一样。那我的工作就变成找你们俩了呗。但不管怎么说，我觉得值得冒这个险。从某种情况来看，这批枪很有可能就是当年安亭坚守自盗的那批报废枪支。话要这么说的话。那安婷的案子刚刚有了进展，还不算从那个长兴路拉回来的那具尸体，你这一甩手全交我了啊！我兼顾不了所有的工作啊，我还得保证你的安全。放心，我的安全不是问题。哎呦嘿，我还真不知道你的自信从哪儿来的。那这样能做啊？我看这自信啊，就全来源于这两百来件。你这是说的什么呢？要不也是大家群力群策吗？而且据我分析啊，咱们关大队长现在也不光关注找找人这事儿了，更关注安婷那把手枪。
，他这么做，这不也是为了咱们红宇的这个清白吗？这刚才说那个叫叫叫孟什么孟孟中谋啊，那人，后来偷渡到缅甸，做起了军火生意，现在是东南亚一带最大的军火商之一。他有一个哥哥，一个姐姐，哥哥常年在云南以贩养息，后来被武警打成筛子了。姐姐做偷渡生意，被抓进去以后判了无期，现在听说已经从监狱转到精神病医院了。相比之下，这个孟仲谋算是有出息的。凡是在道上混的，射爆、射枪的，没有不知道三哥的名号，只是不知道他现在来京港干什么。那。一般像这样的人，都该咱咱怎么接触啊？要想找东海龙王借金箍棒，就得先找个虾兵蟹将打听打听。喂，兄弟都到这份儿上了，真是仁至义尽了。你别拿的是板上钉钉的事儿，这是原则性问题啊。周旋，你升官发财的路我不挡你。我在这图什么？多长时间了？案卷呢？你别着急呀、啊！你别给我废话！没有我弟弟的案卷，什么都免谈。你差不多点行了。你这回全得给你不破案了。你也不撒泡尿照照自己。没有我的话，你周巡的结案率会排倒数第几啊？老关，你要这么说话的话，那可真是坏了交情。咱俩就没交情。周队啊。怎么搞成这样？怎么搞成这样？我就出去一趟，你副队长连基本的工作都做不好，让他姓关的现在这么牛逼，什么意思？哎，到底怎么回事啊？你们俩啊，搬过来等我。都看什么啊？不工作了。小王，带两个探组去官方他们家去监控，把他所有的出入时间都告诉我，给我盯紧了，听明白吗要把手头上的事儿都放一放啊！去这个地址给我好好查查，查完的结果告诉我。记住了，要保密啊！再就是关洪峰的顾问身份已经被解除了，你张仁贵记住这个。回头我再跟你们。关老师怎么会？不会敲门啊？季姐的尸检报告。谁教你跟领导说话用拽的，啊？周旋，你嚷嚷的二里地外都听得见，为什么我不管？我是主任法医，即便让跟你平级，你拿我撒气？你找错人了吧你？跟现任的支队长讲级别啊？我告诉你，从今以后谁也别在这给我摆老资格。你吃错药了。你再说一遍。我说你脑子有病吧？你打算以后靠耍官威统领咱们队吗？叫小军来把这尸检报告送做了啊！高南，走人，停职了，走啊！我正好不想伺候驴了，你自己叫小徐去吧你。监控上来看，周围没有什么异常，应应该是安全的。哥、哦，你确定自己去没问题啊？几个底层的小混混应该没有问题，周围环境确定不是吧？这不是刚确认完吗？你是不是在担心这个周巡他将计就计，醉翁之意不在酒啊？如果我能顺利找到孟仲谋的话，他应该不会让我处于违守地的境地。
，但是现在真不好说。哎，我以为你们俩已经商量好这出戏怎么演了。可是里面并不包括亚楠被停职这一部分。啊？我也是刚知道的。不仅如此，他还对咱们家里上了监控。我靠！哎，这姓周的不会是想让咱们俩挖了坑埋自己吧？买点什么？呃，请问立川在吗？立川，有你顶你。啊，别找我了，好好点啊。哎，你好。想找你买点东西。看吧，您是单位采购，还是自己家装修？找你买点特殊的东西。您什么意思？这领导之间的斗争矛盾啊，谁也说不清楚。咱们就是听命令干活的，你也别想太多啊。可周队和关老师怎么会闹到这个地步呢？太不可思议了。哎，好了，就这儿了。我说这个钥匙怎么这么眼熟呢？原来是从安亭尸体上找到的证物。这么说，这是安亭的住所？可能吧。你来搜客厅和卫生间，我去搜书房和卧室。他出来了，按这架势应该没成，你信不信？你怎么知道？不信咱俩打个赌啊！行啊。要是没成的话，你泡我哥。哼。别公告天文。这个叫利川的人好像根本听不懂我在说什么。我观察到他的表情和动作有不朽的迹象，但是无论我怎么说，他都在那给我装靓丽。那那接下来怎么办？只能对这个小型的销赃窝点进行监控，一旦有人赃并获的机会，马上把这个利川抓捕起来，争取把他变成自己的特勤人员，这样就有机会向更深一层谋杀。手机给我，开始啊！快点，别啰嗦。你别盲目行动，好不好？这种渗透工作，像这种渗透工作就不能渗着。哎，那衣服也得换啊！换什么衣服啊？少穿个马甲，他认识我这张脸。是，是我啊，你说。我有一件事儿，不知道该跟谁说。上午周队让我和师姐去搜查安婷的住所，但是我们到了之后，并没有什么特别的发现。不过他的房屋却打扫的异常的干净，就好像在我们来之前特意有人清理过一样。再就是，再就是什么？师姐她很奇怪。什么意思啊？安婷的那串钥匙有好几把，但师姐直接拿了一把就把房门打开了，而且进去之后，她直接去让我搜查客厅，然后她自己去搜查卧室还有书房，然后呢？可问题的关键是在进门的位置，根本都看不到走廊的拐角处有书房还有卧室啊！她是怎么知道这是一个两室一厅的房子呢？啊
我知道了。关老师，您是不是真的要离开支队啊？再联系吧。哎，我说你那剩下半颗牙，要是难受就掰下来吧。嗯，这嘴老歪着也不好看呐。可不歪了，不歪了，不歪了，我正过来。奇妙就把关老师给赶走了，这简直是没道理。你要这么说，上次我去车站送你，刚出来没多久，就被刘队打五局一通拳，岂不是更没道理？啊，这是为什么呀？为什么？也许是因为刘队看我一直都不顺眼吧。不过话说回来，周队对于关队利用的成分更多一些吧。要是真把关队赶走了，对他应该没有什么好处。会不会是有什么别的原因？我也不知道。他们好像是因为关老师弟弟的案子才吵起来的。不过更夸张的是，自从关老师走了以后，周队整个人好像都失控了。他竟然派人跟踪关老师的行踪还有住所，还停了高法医的职。要是这哥们儿一会儿带我去见的还是个饭桶的话，我就帮你把剩下那半颗牙给卸下来。不会不会不会不会不会，这次带你见这个金山，是三哥手底下的二当家，干我们这行的都都都认识，错不了。是吗？嗯嗯嗯嗯嗯。我。就是姓关的，身手不错嘛。你就是金山啊？找我干嘛？我是来找你合作的。别动！别动有个挣钱的生意找你。瞧。你这张阶级斗争的脸，什么？他不是来找你合作的，哦，他是来找编辑的。
。我们之间没有眼神的关系，没有相互占有的权利。只在黎明混着夜色时，才有浅浅重叠的片刻。白天和黑夜，只交替没交换，无法想象对方的世界。我们仍坚持。各自等在原地，把彼此站成两个世界。想象对方的世界，我们仍坚持各自等在原地，把彼此站成两个世界。想象对方的世界，我们仍坚持各自等在。像白天不懂夜的黑，像永恒燃烧的太阳。像白天不懂夜的。